السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں توحید اور شرک کی تو توحید کا مطلب میں نے آپ سے شیئر کیا شرک کا مطلب پھر شیئر کیا آج کچھ اور مختصرا چیزیں جو ہیں اس باب میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑی تف بڑا تفصیلی ٹاپک ہے اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں باضابطہ تو توحید اور شرک کی متقابل اقسام یعنی کمپیریٹو اقسام ایک تو ہوتی ہے نا توحید فر ربوبیت اللہ تعالی کو رب ماننا اسی طرح شرک فر ربوبیت اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا اسی طرح اللہ کی الوحیت پر ایمان لانا توحید فر فل الوحیت اسی طرح شرک فل الوحیت ہے پھر توحید فل اسماء و صفات ہے پھر اسی طرح شرک فل اسماء و صفات ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں میں توحید اور پھر اسی طرح شرک کرنا اس معاملے میں اسی طرح توحید فی تحریم ہے اور شرک فی تحریم ہے توحید فی الاحکام ہے اور شرک فی الاحکام ہے تو پانچ اس میں جزیات ہیں عقیدہ توحید اور اور حقیقت شرک اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے متقابل اقسام کو سمجھا جائے جو ان میں قسمیں ہیں جس میں کمپیریٹن آپ ان کا سمجھ سکتے ہیں ان کو محققین نے تو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وہ خطبہ مقررین اور طلباء جو اپنے علم و فن کے میدان میں طاق اور ماہر نہیں ہوتے مگر بزو میں خویش خود کو علماء کی صف میں شمار کرتے ہیں اپنے عقائد کے بعد میں فکری و اعتقادی واضحیت یعنی کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں رکھتے لہذا وہ بہت سے امور خلط ملک اور گڑبڑ کر دیتے اور ایسی ایسی چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں جن کا تعلق نہ عقیدہ توحید سے ہوتا ہے نہ شرک سے ہوتا ہے ایسے لوگ خود بھی فکری الجھنوں میں شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عقائد کے باب میں صحیح تصورات کو سمجھا جائے امت مسلمہ کے جو افراد بلا وجہ مسلمانوں کو واضح اکثریت جو مسلمانوں کی ہے جسے سواد اعظم کہا بھی جاتا ہے کہ جس پر وہ فتویٰ لگا کر ان کو کو مشرقی بدعتی اس طرح کے بہت سارے القابات دے دیتے ہیں انہیں دائرہ اسلام سے بغیر کسی اس کے خارج کر دیتے ہیں ان کے نقطہ نظر میں توازن و اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا پر تو ایسے لوگ سبحان اللہ یعنی ایسی تعداد میں پھیلتے جا رہے ہیں یا یہ وہی لوگ ہیں جو زیادہ ووکل ہیں جو لکھتے بہت ہیں اللہ ہدایت دے اور اب کیا کہہ سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو توازن و اعتدال کرنا چاہیے اور سمجھنا اور سیکھنا چاہیے صرف ممبروں پر سن کر تقریریں باہر آ کر نہیں کہ بول بول پڑنا چاہیے خود بھی کچھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے یہی ہوتا ہے کہ ایک بات سنتے ہیں اور پھر لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اختراق انتشار اور خلفشار یہ اس کی فضائیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال کوشش یہ ہے کہ توحید کی اقسام پر بات کی جائے تو توحید فر ربوبیت توحید فل الوحیت توحید فل اسماء و صفات توحید فل تحریم اور توحید فل احکام اچھا یہ پانچ جو ہے چیزیں اس میں مختصر بات کروں گا تاکہ بہت طویل بھی نہ ہو اور اگر طوالت درکار ہے تو پھر اس پر ایک ایک پر پھر ایک آت ایک ایک درس کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں توحید فر ربوبیت توحید فر ربوبیت کو توحید اثبات کہتے ہیں در حقیقت توحید فر ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے اور اس بات کا اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے ایک رب اور پروردگار ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق پروردگار پالنہار اور مدبر الامور جاننے اور ماننے سے عبارت ہے رب ہے وہ ہمارا وہ ہمارا پالنہار ہے وہ ہمارا بنانے والا ہے وہ ہمیں یہاں سسٹین بھی کرتا ہے اس نے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کی ہے وہ ہمارا رازق بھی ہے وہ ہمارا مالک بھی ہے وہ ہمارے پالنے والا ہے وہ ہمارا پروردگار ہے اور تمام کام انجام دینے والا ہے 
یہ تمام چیزیں ربوبیت کے زمن میں آتی ہیں ان میں سے کسی بھی معاملے میں کسی کو شریک کرنا شرک ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اس طرح تو بھائی کفار مکہ بھی اللہ تعالی ہی کو رب مانتے تھے اللہ تعالی ہی کو الہ مانتے تھے لیکن وہاں مسئلہ کیا تھا کہ وہاں ان کا معاملہ یہ تھا وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے یہ جو بھی کا چکر تھا نا اس نے انہیں لے ڈوبا اور اسلام نے جو انٹروڈیوس کیا اسلام نے کہا اللہ ہی ہے ہندوؤں میں بھی یہی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں ایشور تو ہے پر یہ چھوٹے بھی ہیں ان کو ایشور نے اختیارات دے دیے ہیں اور پھر ایشور کیا کیا چھٹی پہ جلا گیا اختیار دے کر معاذ اللہ کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اختیارات بانٹ دیے اور پھر خود اختیارات دوسروں کو دے دیے اور یہ ایسی بات ہے جس پر وہ دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے اور کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا اس لیے ہندو کیا کیا ہوتا ہے وہ کوئی کالی ماتا کی پوجا کر رہا ہے کوئی گنیش کی پوجا کر رہا ہے کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے کوئی رام کی پوجا کر رہا ہے کوئی اپنے جو ان کے سادھو اور یہ جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں ان کی جو پادو کائیں ہوتی ہیں ان کی پوجا کی جا رہی ہے عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے بھائی پوجا کیوں کر رہے ہو او جی وہ جی میں جی پھر کہانیاں شروع تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں وہ شریک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی عبادت کریں گے تو یہ بارش کر دیں گے تو یہ امور ربوبیت میں سے ہے اسی طرح توحید فی الوحیت کیا ہے توحید فی الوحیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں وہ توحید اثبات تھا توحید فی الربوبیت یہ توحید عبادت اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے تو غیر کی عبادت جیسے غیر کی پوجا غیر کے آگے ماتھے ٹیکنا غیر کی قربانیاں کرنا غیر پہ نظریں چڑھانا دیکھیں عیسال ثواب اور چیز ہے عیسال ثواب کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے یا ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھگوان کے لیے یہ کے اوپر یہ مٹھائی بھی جو چڑھا دی یہ بھی حرام ہو گئی غیر کی نظر ہو گئی نا غیر کو خوش کر رہے ہیں آپ آپ غیر سے اس کا ثواب طلب کر رہے ہیں عیسال ثواب ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کی اس کا ثواب فلا کو پہنچا دے یہ عیسال ثواب ہوتا ہے کچھ جاہل کہتے ہیں اوہ جی یہ پھر اللہ کی بکری ہے پیر کی بکری یہ بکواس ہے پیر کی بکری ہوتی کیا ہے پیر کی بکری صحیح عقیدے میں یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ میں فلا پیر کے عیسال ثواب کے لیے زبا کر رہا ہوں یعنی زبا اللہ کے لیے کر رہا ہوں تقسیم اللہ کے بندوں میں کروں گا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی دے گا اور اس ثواب کو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے اب مثال کے طور پر گھر میں چار جانور آتے ہیں قربانی کے تم کہتے ہو یہ میرا بکرا ہے یہ اببہ کا بکرا ہے تو یہ بکرا تمہارا ہے یہ میرے بکرے کی قربانی ہو گئی تو یہ تمام چیزیں تو پھر اس سوچ کے تحت یہ جو جہالت والی سوچ ہے اس کے تحت تو پھر تمہاری تو قربانی نہیں ہوئی تمہاری بکری کہاں سے ہوگی بکری تو اللہ کی تھی تمہاری قربانی کہاں سے ہوئی قربانی تو اللہ کے لیے تھی تو جس طرح وہ بات کہنا جائز ہے کہ میری بکری میری قربانی سے مراد قربانی اللہ کے لیے ہے بکری بھی اللہ کے لیے بکری دیوی بھی اللہ ہی کی ہے وہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جس سے میں بکری خرید کے لائے ہوں ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لیکن بندہ ایک عام زبان میں نسبت قائم کرتا ہے اگر کسی کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھا جائے تو پھر شرک ہوگا تو توحید فی الالوحیت کیا ہے اس سے مراد ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف اسی کی ذات اس قابل اور لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی پرستش کی جائے غیر کی پرستش ہوگی تو عبادت ہو اچھا یہاں تک کہ علماء اہل سنت والجماعت آپ آلہ حضرت کے فتاوہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے آداب بیان کیے ہیں مزار کے مزار سے کتنے فاصلے پر کھڑے رہنا ہے فاتحہ پڑھنے کے آداب یہ جو ماتھے آج کل ٹیکنے کا ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ وہ جو چوکھٹوں کو چوم رہے ہیں اور چوکھٹوں پہ پیشانیاں لگا رہے ہیں اور وہ پھر سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے قدم بوسیاں ہو رہی ہیں یہ بنائے ہوا ہے ان کا اپنا 
اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہیں انہوں نے کبھی اس بات کا کو اپنی نہ کتابوں میں اس کی اس کی توثیق کی ہے بلکہ اس کو اس کی تو انہوں نے لوگوں کو سخت مذمت کی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو بھئی دیکھیں نا یہ جو مجاورین بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے مزاروں پر یہ علماء نہیں ہوتے یہ تو دھندے چل رہے ہیں یہ تو دھندے چل رہے ہیں یہ جو دھمال ہو رہے ہیں اور بے حیائی میں عورتیں دھمال کر رہی ہیں نہ دوپٹہ ہے نہ کچھ ہے یہ کیا ہے یہ کون سا دین ہے یہ تو وہ دین نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے یہ تو وہ دین نہیں ہے یہ تو بے حیائی ہے یہ تو بے حیائی ہے بے حیائی تو دین نہیں ہے دین میں تو حیاء ہے دین میں تو پاکیزگی ہے یہ بھنگ پی کے پڑا ہے مجاور نہ نماز کا نہ روزے کا نہ زکاة کا نہ حج کا نہ عمرے کا او جی بھنگ پی کے پڑا ہے اور جی سب کہتے ہیں او جی سبحان اللہ حضرت جو ہے وجد میں وجد میں کیا ہے بھنگ میں ہے وہ تو یعنی ہر چیز اتنی خلط ملت ہو گئی ہے نا میرا بھائی اور میری بہنوں کے بڑا عجیب ماحول ہے لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیونکہ جو غلط ہے وہ اتنا زور سے کہا جا رہا ہے کہ صحیح کو بھی شک میں ڈال دیا گیا ہے اور علماء اہل سنت والجماعت پر تنقید ہوتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو علماء اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑ کر گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں کی ترغیب دے رہے ہیں اسی طرح توحید فی الاسماع والصفات آتی ہے کہ جس طرح باری تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے اور اسی طرح اسماع و صفات اور افعال کے اعتبار سے بھی واحد اور یکتا ہے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے اس کی کوئی مثال نہیں we cannot compare him to anything کوئی اگزیمپل نہیں دے سکتے اس کی لا مثل لہو ولا مثال لہو لا شبیح لہو ولا نظیر لہو نہ اس کی نظیر ہے نہ اس کی شبیح ہے نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے تو اسی طرح جس طرح وہ بے مثل ہے اسی طرح اس کے خاص اسماء ہیں اس کے خاص نام ہیں اس کی خاص صفات ہیں اور افعال ہیں ان میں بھی کوئی شریک نہیں کوئی مسیل نہیں کسی کو کوئی مماثلت نہیں وہ کام اپنی شان کے لائق کرتا ہے اور بندے کو جو اس نے انعام کیا ہے بعض چیزیں وہ بندہ اپنی بساط کے لحاظ سے کرتا ہے جس کے بعد پچھلے درس میں بھی آپ کو اس بات کو ایکسپلین کیا کہ ان اللہ اللہ تعالی بالتحقیق کے السمیع ہے سب سننے والا ہے البصیر ہے سب دیکھنے والا ہے اور بندہ السمیع نہیں صرف سمیع ہے صرف بصیر ہے دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے اپنی محدود استطاعت یا وہ جس کو اللہ تعالی نے ایک مقام عطا کر دیا پھر اس کو اس مقام کے مطابق سننے اور دیکھنے کی ایک صلاحیت دے دی جو عام سے بالا تر ہے اور خاص میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے السمیع اور البصیر اس کی شان کے لائق لا مثلہ لہو لا مثالہ لہو وہ ذاتی ہے اسی طرح توحید توحید فی التحریم ہوتی ہے توحید فی التحریم سے مراد یہ ہے کہ نظر یعنی کہ منت اور تحریمات صرف اللہ کی ذات کے لئے خاص ہے کسی اور کی نظر مانو گے غیر کی نظر مانو گے شرک ہے اس لیے آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ نظر میں اور عیسال سواب میں لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے اس لیے میں نے اس کو پہلے ایکسپلین کیا توحید فی الاحکام کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکام شریعت کو مانا جائے جنہیں اس نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت کو عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ احکام بھی اللہ رب العزت ہی کے عطا کردہ تصور ہوں گے کیونکہ قرآن اس بات پر بڑا واضح ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنے جو کہنے ہیں اپنے رب کے حکم سے کہنے ہیں تو جو آپ نے کہہ دیا جو آپ نے کیا اور جو کسی کو کرتے دیکھا اور خاموش رہے چاہے حدیث قولی ہو فیلی ہو تقریری ہو یہ اپنے رب کے حکم سے ہے تو ان پانچوں اقسام یعنی کہ تفصیلی فہم کے لیے ان کی مزید تقسیم بھی کی گئی ہے یہ میں نے آپ کو اجمالی یعنی کہ کنسائس سمرائز فارم میں بتا دیا ہے اچھا توحید فی الربوبیت کی آگے اقسام بھی ہیں کہ مثال کے توحید طور پر توحید فی الذات ہے پھر توحید فی الخلق والایجاد ہے پھر توحید فی الالوہیت کی اقسام ہے توحید فی العبادات ہے توحید فی القدرت ہے 
توحید فی الدعا ہے توحید فی العلم ہے اسی طرح توحید فی الاسماء والصفات بھی ہے کہ توحید فی الاسماء ہے توحید فی الصفات ہے توحید فی الافعال ہے پھر اسی طرح توحید فی التحریم کی بھی اقسام ہے توحید فی التحریمات ہے توحید فی النذور ہے توحید فی الحلف ہے اور پھر اسی طرح توحید فی الاحکام کی بھی اقسام ہے کہ توحید فی الحکم الکونی ہے توحید فی الحکم شرعی ہے اچھا پھر شرک کی اقسام آتی ہیں اب ایک ایک میں میں جاؤں گا تو شاید ٹائم لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ ایک ایک قسم پر بھی بات ہو تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں تو پھر کوشش کروں گا کہ ایک ایک قسم پر بھی پھر بات ہو جائے ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ آپ مزید اس پہ تفصیلات نہیں چاہتے بارہ شرک کی جو اقسام ہے اس میں بھی پھر شرک فی الربوبیت شرک فی الالوہیت شرک فی الاسماعی والصفات ہے شرک فی التحریم ہے شرک فی الاحکام ہے تو شرک فی الربوبیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان نا لانا توحید ربوبیت میں شرک ہے تو جو توحید ربوبیت ہے اس کا انکار شرک توحید ربوبیت میں شرک ہے توحید الوہیت بتا دی ہے اس میں شرک فی الوہیت کیا ہوگا اس سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک مانا جائے اسی طرح شرک کی فی الاسماعی والصفات کیا ہے کہ توحید فی الاسماعی والصفات کے برعکس کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کے خاص اسماع و صفات میں شریک سمجھنا شرک فی الاسماعی والصفات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے اور اللہ کی بنا کوئی فلا ایکس وائی زی دیوی دیوتا وہ بھی سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے معاد اللہ اللہ کی بنا تو یہ پھر شرک ہو جائے گا فی الاسماعی والصفات اچھا شرک فی التحریم کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نظر یعنی منت اور دیگر تحریمات جو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں انہیں یا ان کی مماثل تحریمات کو غیر کے لیے ثابت کیا جائے اسی طرح شرک فی الاحکام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کو جو احکام و تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہی قابل عمل اور باعث نجات ہے ان کے علاوہ کسی اور کے احکامات اور تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یا اس کے مثل ماننا شرک فی الاحکام کہلائے گا جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ پچھلے زمانے میں آل کتاب نے اپنے ہاتھوں سے تحریفات کی یکتبون بھی ایدی ہم ثم یقولون هذا من عند اللہ اور اس کے بعد کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ جو ہے یہ تحریفات کی یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا کہ انہیں اللہ کی طرف وہ چیز منصوب کی جو اللہ کی طرف نہیں تھی وہ غیر کی چیز انہوں نے اللہ کی طرف منصوب کر دی اچھا اسی طرح شرک فی الربوبیت کی جو اقسام ہے کہ شرک فی الذات ہے شرک فی الخلق والی جات ہے تو جو چیز وہاں توحید میں اس کا عکس اس کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ادھر ہوگا اسی طرح شرک فی الروحیت کی اقسام میں شرک فی العبادات ہے شرک فی القدرت ہے شرک فی الدعاء ہے اسی طرح شرک فی العلم ہے اسی طرح شرک فی الاسماء والصفات کی اقسام میں شرک فی الاسماء ہے شرک فی الصفات ہے شرک فی الافعال ہے اسی طرح شرک فی التحریم میں شرک فی التحریمات ہے شرک فی النذور ہے شرک فی الحلف ہے اسی طرح شرک فی الاحکام کی اقسام میں شرک فی الحکم الکونی شرک فی الحکم الشرعی یہ تمام اقسامات جو ہے آتی ہیں تو توحید اور شرک جو ہے اس کی ان تمام اقسام کو آپ دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو چیز توحید کے بالکل الٹ ہے وہ شرک ہے بالکل الٹ وہ شرک ہے تو اگر شرک فی ربوبیت کو انسان سمجھ لے تو توحید فی ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی توحید فی ربوبیت سمجھ لے تو شرک فی ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی تو عقیدہ توحید اور حقیقت شرک کو جاننے کے لیے ایمان کے باب میں یہ تمام تفصیلات کو جاننا ضروری ہے عقیدہ توحید اور حقیقت شرک کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کا مثبت پہلو تو توحید ہے اور اس کا منفی پہلو شرک ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تو دو متضاد چیزیں ہیں یہ آپس میں کسی صورت میں نہیں مل سکتی اور وہ جو کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرق ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں آپ لٹا کے پوچھتے ہیں یہ غلط ہے یہ کس نے ان کو یہ غلط باتیں پٹیاں پڑھائی ہیں اللہ عالم و بسو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم ایک مسلمان کو تم مشرک سے تمثیل دے رہے ہو اور ایک مسلمان کو تم مشرک کہہ رہے ہو خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو کیا کہہ رہے ہو یعنی تم ایک سواد اعظم کو دین سے نکال رہے ہو 
اہل سنت والجماعت دنیا میں مسلمان جتنے ہیں نا ان میں اکثریت اہل سنت والجماعت کی اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ احناف ہیں ہنفی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور تم ساروں کو باہر یعنی تم لوگ شخصیت پرست ہو تو حنفی بھی شخصیت پرست ہو گئے مالکی بھی شافی بھی حمبلی بھی تو نائنٹی نائن پرسن مسل پرسن مسلمان تو شخصیت پرست ہو کہ تم نے کفر کے زمرے میں ڈال دی کچھ تو خدا کا خوف کرو کیا کر رہے ہو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وما علینا الا البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے